വിശ്വസ്തനായ ദൈവത്തിൻ്റെ പാതപടത്തിൽ ഇരിക്കുന്നത് എത്ര വലിയ അനുഗ്രഹമാണ് ഈ ലോകത്തിലുള്ള ആയിരം ദിവസങ്ങളെക്കാൾ സന്തോഷമാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ ആലയത്തിൽ വാതിൽ കാവൽക്കാരനായിരിക്കുന്നത് എന്ന് ദാവിത് പറഞ്ഞു ഇതുപോലെ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് അരമണിക്കൂർ നമ്മൾ ഒരുമിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ ഓർക്കുക ജീവിതത്തിൽ ഏറ്റവും വലിയൊരു ഭാഗ്യമാണ് കർത്താവ് നിങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ പ്രാർത്ഥിക്കാം യേശുവേ ഞങ്ങൾക്ക് നീണ്ട ദിവസങ്ങളായി ഒരുമിച്ച് തിരുസന്നിധിരിക്കുവാൻ അങ്ങ് കൃപ തരുന്നു ദേശം മുഴുവൻ രാജ്യം മുഴുവൻ ലോകം മുഴുവൻ രോഗങ്ങളാൽ പാരപ്പെട്ട് ജനങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണമെന്നറിയാതിരിക്കുമ്പോൾ ദൈവസന്നിധിരിക്കുന്ന മറിയമാർ നല്ല അംശം തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട തിരഞ്ഞെടുത്ത വ്യക്തികളെല്ലാം അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട അവസ്ഥകൾ കേൾക്കാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിടയായല്ലോ അവരെ വീണ്ടും അനുഗ്രഹിക്കണമേ കർത്താവിൻ്റെ കൃപ കൊണ്ട് മൂടണമേ യേശുവിൻ നാമത്തിൽ പിതാവേ ആമേ
മരണത്തെ ജയിച്ചു പിശാജിന്റെ പ്രവർത്തികളെ എല്ലാ കാലിന്റെ കീഴെയാക്കി പാപത്തിന്റെ ശക്തിയെ നിർവീര്യമാക്കി അവനെത്ര യേശു ആ നാമത്തെ എത്ര മനോഹരമായി പാടിയാൽ എത്ര വാർദ്ധ്യോപകരണങ്ങൾ വെച്ച് പാടിയാലും അത് മതി വരില്ല അത് പോരാതെ വരും കാരണം പ്രപഞ്ചം മുഴുവനും കർത്താവിനെ സ്തുതിച്ചാലും അവന് സ്തുതി പോരാതെ വരും അത്ര ഉപകാരങ്ങൾ മാനവജാതിക്ക് വേണ്ടി ദൈവം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞു സ്വന്തം പുത്രനെ ആദരിക്കാതെ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി തന്ന കർത്ത നമുക്ക് രണ്ട് വിഷയങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കാം ഒന്ന് രമണി പാലക്കാട് പത്ത് വയസ്സുള്ള ആലൻ എന്ന കുഞ്ഞിൻ്റെ സൗഖ്യത്തിനായി പ്രാർത്ഥിക്കണം ക്യാൻസർ ബാധിച്ചിട്ട് ഇനി ഡോക്ടേഴ്സിന് ഒന്നും ചെയ്യാൻ കഴിയാത്ത അവസ്ഥയാണ് നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് ഒന്ന് കൈകൾ ഉയർത്തി പിടിച്ചുകൊണ്ടൊന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാം കർത്താവേ യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ പത്ത് വയസ്സുകാരൻ അവനെ ഇനിയും ആയുസിൻ്റെ ആവശ്യമുണ്ട് കർത്താവ് ഈ ഭൂമിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നത് ജീവിക്കുവാനാണ് യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ അവന് വിരോധമായി ുള്ള മരണത്തെ ഞങ്ങൾ ക്യാൻസൽ ചെയ്യുന്നു ക്യാൻസറിനെ ഞങ്ങൾ ക്യാൻസൽ ചെയ്യുന്നു ആ രോഗാത്മാവ് അവനെ വീട്ടിൽ ഇപ്പോൾ മാറട്ടെ ഞങ്ങൾക്കൊരു അത്ഭുത സാക്ഷ്യം കേൾക്കണം അവൻ ഇപ്പോൾ സൗഖ്യമാകട്ടെ യേശുവിൻ്റെ അടിപ്പണരാലുള്ള സൗഖ്യം അവൻ്റെ ശരീരത്തിലേക്ക് കടന്നു വരട്ടെ യേശുവിൻ നാമത്തിൽ പിതാവേ അമേൻ അടുത്തത് പ്രഭ ബാലകൃഷ്ണൻ മുംബൈ എൻ്റെ സഹോദരിയുടെ മകൻ ഉദയൻ വളരെ പ്രശ്നങ്ങളിലൂടെ കടന്നു പോകുന്നു അവൻ രക്ഷിക്കപ്പെട്ട ദൈവരാജ്യത്തിൽ പ്രയോജനമുള്ള ഒരു വ്യക്തിയായി തീരണം ആ യൗവനക്കാരൻ കടന്നു പോകുന്ന ആ വലിയ പ്രതിസന്ധിയിൽ നിന്ന് അവനെ വിടുവിക്കുവാൻ നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം യേശുവേ ഒരത്ഭുതം ചെയ്യണമേ ആ യൗവനക്കാരനെ വിടുവിക്കണമേ അവൻ കർത്താവിങ്കിലേക്ക് തിരിയട്ടെ ദൈവമുഖം അന്വേഷിച്ച് ദൈവഭക്തിയുള്ളവനായി തീർന്ന് ദാനിയലിനെ പോലെയൊക്കെ കർത്താവിൽ ജീവിക്കുന്നവനായി അവൻ മാറട്ടെ യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ അവൻ നേരിടുന്ന എല്ലാ പ്രശ്നത്തിൽ നിന്നും കർത്താവിൻ്റെ ഒരു ദൂതൻ ഇറങ്ങിച്ചെന്ന് അവനെ വിടുവിച്ച് പുറത്തു കൊണ്ടുവരട്ടെ പ്രാർത്ഥനയുടെ മറുപടിയായി അവൻ പുറത്തു വന്നു എന്ന് അവൻ തിരിച്ചറിയട്ടെ യേശുവിൻ നാമത്തിൽ പിതാവേ അമേൻ പ്രിയമുള്ളവരെ നമ്മൾ തുടർമാനമായിട്ട് യോബിൻ്റെ ചരിത്രം ധ്യാനിക്കുകയായിരുന്നു ഏതാണ് യോബിൻ്റെ പുസ്തകം ഒന്നാം മതിയായ എട്ടാം വാക്യമാണ് യഹോബ സാത്താനോട് എൻ്റെ ദാസനായ യോബിൻ മേൽ നീ ദൃഷ്ടി വെച്ചു പോ അവനെ പോലെ നിഷ്കളങ്കനും നേരുള്ളവനും ദൈവഭക്തനും ദോഷം വിട്ടകലുന്നവനും ഭൂമിയിൽ ആരുമില്ലല്ലോ അപ്പോൾ ഭൂമിയിൽ മുഴുവനും ദൈവത്തിൻ്റെ ദൃഷ്ടി പതിയുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ വേദപുസ്തകത്തിൽ വായിക്കുന്ന തങ്കൽ ഏകാഗ്ര ചിത്തന്മാർക്ക് വേണ്ടി തന്നെത്താൻ ബലവാനെന്ന് കാണിക്കേണ്ടതിന് ദൈവത്തിൻ്റെ കണ്ണ് ഭൂമിയിൽ എല്ലായിടത്തും ഊടാടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ദൈവം നോക്കുകയാണ് തങ്കൽ ഏകാഗ്രതയോടെ ജീവിക്കുന്നത് ആരാണ് ഈ നാല് ഗുണങ്ങളുള്ളവർക്ക് ഏകാഗ്രതയോടെ ദൈവസന്നിധിയിൽ ഇരിക്കാൻ കഴിയും ചിലരോട് നമ്മൾ പറയില്ല പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് അവർക്ക് അങ്ങനെയൊന്നും വരാൻ പറ്റത്തില്ല ജീവിതത്തിൽ അഴുക്കും കയ്പ്പും പാപവും എല്ലാം കിടക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിക്ക് ദൈവത്തിൻ്റെ അടുക്കലേക്ക് ഓടി വരാൻ കഴിയില്ല ദൈവത്തിൻ്റെ അടുക്കലേക്ക് വരുവാൻ ചില മൂല്യങ്ങൾ വേണം ആ മൂല്യങ്ങളാണ് യോബിലുണ്ടായിരുന്നത് ആ മൂല്യങ്ങളാണ് യോബിനെ ഇരട്ടി നന്മയുള്ളവനാക്കി വീണ്ടും മാറ്റിയത് സാത്താൻ്റെ പദ്ധതികൾ മുഴുവനും ിയെറിയുവാൻ കുടഞ്ഞു കളയുവാൻ യോബിന് കഴിഞ്ഞതിന്റെ കാരണം അവന്റെ മേൽ നിറഞ്ഞു നിന്ന ദൈവീക ഗുണങ്ങളാണ് എന്തൊക്കെയാണ് അവനെ പോലെ നിഷ്കളങ്കനും നേരുള്ളവനും ദൈവഭക്തനും മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചിന്തിച്ചു ഇന്ന് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നത് ദോഷം വിട്ടകലുന്നവനും ഭൂമിയിൽ ആരുമില്ലല്ലോ ദോഷം വിട്ട് ഓടുന്നവൻ അതിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ചിന്തിക്കുന്നത് റൺ ഫ്രം ഈവിൾ ദോഷ സ്വഭാവങ്ങളിൽ നിന്ന് ദോഷത്തിൽ നിന്ന് ഓടുക ചീത്ത തരങ്ങളിൽ നിന്ന് ഓടി ഒളിക്കുക അഴുക്കിൽ നിന്ന് ഓടുക ഒന്ന് രണ്ട് തിമോത്തി മൂന്നാം അധ്യായം 
ഒന്ന് തൊട്ട് അഞ്ച് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ ഞാനിവിടെ വായിക്കാൻ താല്പര്യപ്പെടുന്നു അതിനകത്ത് അഞ്ചിൻ്റെ ഏറ്റവും ഒടുവിൽ ഇങ്ങനെയുള്ളവരെ വിട്ടൊഴിയുക അപ്പോൾ വിട്ടൊഴിയേണ്ട ചില കാര്യങ്ങൾ തിമോത്തിയോസ് എന്ന ആ ദൈവ മനുഷ്യനോട് പൗലോസ് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ് പൗലോസ് പറയുകയാണ് അപ്പോസ്തലം പറയുകയാണ് മകനെ തിമോത്തിയോസ് നീ ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം പഠിച്ചിരിക്കണം ആരെയൊക്കെ വിട്ടൊഴിയണം നിനക്ക് വിശ്വാസമുണ്ട് നിന്റെ മേൽ വലിയൊരു അഭിഷേകമുണ്ട് നീ ഭക്തനാണ് നീ വളരെയധികം ത്യാഗപരമായി ജീവിക്കുന്നവനാണ് നീ ചെയ്യേണ്ടത് മറ്റുള്ളവരെ പഠിപ്പിക്കേണ്ടതുമായ കാര്യമുണ്ട് അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടാൻ വേറൊരു മാർഗമില്ല ദൈവത്തിൻ്റെ വഴിയിൽ നടക്കുക തെറ്റുകളിൽ നിന്ന് ഒഴിഞ്ഞു മാറുക എന്തിൽ നിന്നെല്ലാം ഒഴിഞ്ഞു മാറാനാണ് പൗലൂസ് തിമോത്തിയോസിനെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് അദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ പറയുകയാണ് രണ്ട് തിമോത്തി മൂന്നിൻ്റെ ഒന്ന് മുതൽ അന്ത്യകാലത്ത് ദുർഘട സമയങ്ങൾ വരുമെന്നറിയുക വാസ്തവമല്ലേ ഈ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്നിൽ നമ്മളിങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോൾ ദുർഘട സമയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ സീസണിൽ ജീവിക്കുന്നവർക്ക് മനസ്സിലാകും ഭൂമിയുടെ എല്ലാ ഭാഗത്തും എല്ലാവരും മാസ്കും വെച്ചുകൊണ്ട് നടക്കുന്നു സാനിറ്റൈസർ അടിച്ചുകൊണ്ട് നടക്കുന്നു എത്ര സൂക്ഷിച്ചിട്ട് എവിടെ നിന്നാണ് ഈ കൊറോണ വന്ന് കയറുന്നതെന്നറിയില്ല പലരും ആശുപത്രിയിലാണ് ഒത്തിരി പേര് മരിച്ചു രാജ്യത്തിൻ്റെ സാമ്പത്തിക ശേഷി സമ്പദ് ഘടന പോലും തകർന്നു പോയി എത്രയോ ആയിരക്കണക്കിന് റെസ്റ്റോറൻറ്റുകൾ പൂട്ടി എത്രയോ അപ്പാർട്ട്മെൻറ്റുകൾ പൂട്ടി എത്രയോ ഫാക്ടറികൾ പൂട്ടി എത്രയോ എത്രയോ ബിസിനസ് ശൃംഖലകൾ തകർന്നു ടൂറിസം തകർന്നു പോയി അന്ത്യകാലത്ത് ദുർഘട സമയങ്ങൾ വരും ദുർഘട സമയം അന്ത്യകാലത്തിൻ്റെ ലക്ഷണമാണ് പൗലൂസ് പറയുന്നത് എന്നിട്ട് അന്ത്യകാലത്തിൻ്റെ വേറെ ലക്ഷണങ്ങൾ മനുഷ്യർ സ്വസ്നേഹികളും ദ്രവ്യാഗ്രഹികളും വമ്പ് പറയുന്നവരും അഹങ്കാരികളും ദൂഷകന്മാരും അമ്മയപ്പന്മാരെ അനുസരിക്കാത്തവരും നന്ദി കെട്ടവരും അശുദ്ധരും വാത്സല്യമില്ലാത്തവരും ഇണങ്ങാത്തവരും ഏഷണിക്കാരും അജന്തേന്ദ്രിയരും ഉഗ്രന്മാരും പൗലൂസിന് പറഞ്ഞിട്ട് തീരുന്നില്ല സൽഗുണ ദ്വേഷികളും ദ്രോഹികളും ദാഷ്ട്യക്കാരും നികളികളുമായി ദൈവപ്രിയമില്ലാതെ ഭോഗപ്രിയരായി ഭക്തിയുടെ വേഷം ധരിച്ച് അതിൻ്റെ ശക്തിയെ ത്യജിക്കുന്നവരായിരിക്കും വേഷത്തിൽ ഭക്തിയുണ്ട് ചർച്ചിലൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് പ്രാർത്ഥനയൊക്കെ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ഭക്തിയിലൊരു ശക്തിയുണ്ട് അതിനെ ത്യജിക്കുന്നവരായിരിക്കും അങ്ങനെയുള്ളവരെ വിട്ടൊഴിയുക ഒരു കൂട്ടായ്മ വരുന്ന എല്ലാവരുടെയും തോളെ കൈയിട്ട് നടക്കാനല്ല പൗലൂസ് പറയുന്നത് തിരിച്ചറിയണം എന്തിലാണ് ജീവിക്കുന്നത് അതായത് അഹങ്കാരികളെ വിട്ടൊഴിയുക സ്വസ്നേഹികളെ വിട്ടൊഴിയുക അപ്പൊ സ്വസ്നേഹികൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഞാൻ എൻ്റെ ഭാര്യ എൻ്റെ മക്കൾ ബാക്കിയുള്ളവരെ കാര്യം എന്തായാലും ഞങ്ങൾക്കൊന്നും അറിയണ്ട ഇനിയിപ്പോൾ ചർച്ചിനകത്ത് ഇനി ആരെങ്കിലും കഞ്ഞി വെച്ചിട്ടുണ്ടോ ചർച്ചിലുള്ള വിശ്വാസികൾ ആരെങ്കിലും വലിയ പ്രതിസന്ധിയിലാണോ ആശുപത്രിയിലാണോ വെൻറ്റിലേറ്ററിലാണോ അതൊന്നും വിഷയമല്ല ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിച്ചേക്കാന്നേ ഒരു ഫോർമാലിറ്റി പ്രവർ പ്രാർത്ഥന എന്തൊക്കെയുണ്ട് വിശേഷം ത്യാഗപരമായി ഒന്നും മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടി ചെയ്യാതെ സ്വന്തം കാര്യത്തിൽ മാത്രം സ്വന്തം ബാങ്ക് വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നവർ സ്വസ്നേഹികൾ സ്വന്തം ജീവിതത്തെ മാത്രം സ്നേഹിക്കുന്നവർ സ്വന്തം മക്കളെ മാത്രം സ്നേഹിക്കുന്നവർ അതുകൊണ്ടാണ് ദൈവം പറഞ്ഞത് കർത്താവ് പറഞ്ഞത് ദോഷികളായ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ മക്കൾക്ക് നല്ല ദാനങ്ങൾ കൊടുക്കുന്നു എന്താ സ്വസ്നേഹികളാണ് ദോഷികളായ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന സ്നേഹം സ്വസ്നേഹമാണ് മറ്റുള്ളവരെ സ്നേഹിക്കുമ്പോഴാണ് അത് അഗാപ്പിയായിട്ട് മാറുന്നത് ദൈവസ്നേഹമാകുന്നു സ്വന്തം ജീവിതത്തെ സ്നേഹിക്കാൻ ആർക്കാണ് കഴിയാത്തത് മൂർക്കമ്പാമ്പ് പോലും സ്വന്തം കുഞ്ഞുങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുന്നില്ലേ പിന്നെയാണോ മറ്റുള്ള ദൈവമക്കൾക്ക് അത് കഴിയാത്തത് സ്വസ്നേഹികൾ നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥന വിഷയം എന്താണ് എൻ്റെ വീട് എൻ്റെ കാറ് എൻ്റെ നന്മ എൻ്റെ എസ്റ്റേറ്റ് എൻ്റെ തോട്ടം എൻ്റെ പണം എൻ്റെ ബാങ്ക് ഇതല്ലാതെ ഞാൻ അതിനപ്പുറത്തോട്ട് ഒരു പ്രാർത്ഥനയുണ്ടോ അങ്ങനെ ഒരു ഇരുപത്തഞ്ച് പ്രാർത്ഥന കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാൻ എവിടെ നേരം സ്വസ്നേഹികൾ അവരെ വിട്ടൊഴിയണം ദ്രവ്യാഗ്രഹികൾ ദൈവാഗ്രഹികളല്ല ദ്രവ്യാഗ്രഹികൾ എല്ലാം വിശദീകരിക്കുന്നില്ല അടുത്തത് വമ്പ് പറയുന്നവർ വമ്പ് പറയുന്നവർ എന്താണ് യേശു 
ഒരു ബാലികയെ ഉയർപ്പിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു ഇതാരോടും പറയരുത് പക്ഷേ നമുക്കൊക്കെ പറ്റുന്ന അറിയാണ്ട് ഒരു വമ്പ് പറഞ്ഞു പോകും എൻ്റെ ഉപ്പാപ്പൻ്റെ ഉപ്പാപ്പൻ ഒരു ആന ഉണ്ടായിരുന്നു നല്ല കാര്യമോ ഉപ്പാപ്പൻ്റെ ഉപ്പാപ്പൻ ആന ഉണ്ടായിരുന്ന നല്ല കാര്യമോ നമുക്കില്ലേലും കുടുംബത്തിൽ ആർക്കെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് എടുത്ത് പറയും വമ്പ് പറയുക വെറുതെ എന്തെങ്കിലും വലിയ കാര്യങ്ങൾ പൊങ്ങച്ചം പറയുക ഈ പൊങ്ങച്ചക്കാരെ അങ്ങോട്ട് വിട്ടൊഴിയണമെന്നാണ് അപ്പോൾ ഈ തെറ്റായ ഈ അവസ്ഥകളിൽ നിന്ന് നാം ഒഴിയുക എന്തിൽ നിന്ന് ഒഴിയണമെന്നാണ് കർത്താവിൻ്റെ ആത്മാവ് നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് ഈ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ അഹങ്കാരികളിൽ നിന്ന് അഹങ്കരം അഹങ്കരിക്കുക അഹങ്കരിച്ചു നടക്കുന്നവരിൽ നിന്ന് ഒഴിഞ്ഞു മാറുക അവർ പറയും ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ട് എല്ലാം ദൈവം തരുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ എത്ര നാളായി ഉപവസിക്കുന്നു ഞങ്ങൾ അധികം നാളായില്ല രണ്ട് വർഷമായുള്ള ചർച്ചിൽ വന്നിട്ട് ഞങ്ങളുടെ എല്ലാ സ്ഥിതിയും മാറി കുഞ്ഞുങ്ങളൊക്കെ അമേരിക്കയിലും ഇംഗ്ലണ്ടിലും ജപ്പാനിലും ചൈനയിലും വുഹാനിലും ഉണ്ട് പക്ഷേ നിങ്ങളുടെ കാര്യമോ നിങ്ങൾ എത്ര നാളായി പ്രാർത്ഥനക്ക് വരുന്നു അഹങ്കാരത്തിൻ്റെ വാക്കുകൾ പറയരുത് ദൈവം എല്ലാവർക്കും ഓരോ സമയം വെച്ചിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെയുള്ളവരെ വിട്ടൊഴിയുക അടുത്തത് ദൂഷകന്മാർ എല്ലാറ്റിനെ ദുഷിക്കുന്നവർ മഹിമകളെ ദുഷിക്കുന്നവർ ദൈവം അഭിഷേകം ചെയ്തവർക്കെതിരെ വിമർശനങ്ങൾ പറയുവാൻ വചനങ്ങൾ എടുത്തുകൊണ്ട് വിമർശിക്കുന്നവർ ദൂഷകന്മാരെ വിട്ടൊഴിയുക അമ്മയപ്പന്മാരെ അനുസരിക്കാത്തവരും നന്ദി കെട്ടവരും അപ്പൊ അമ്മയപ്പന്മാരെ അനുസരിക്കാത്തവർ അമ്മയെയും അപ്പനെയും അമ്മയപ്പനെ അല്ല അമ്മയെയും അപ്പനെയും അനുസരിക്കണം അങ്ങനെയുള്ള അമ്മയപ്പനെ അനുസരിച്ചെന്ന് എഴുതി കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല നമ്മുടെ ഒരു പിതാവായിട്ട് ബഹുമാനിച്ചുകൊണ്ട് വിവാഹം കഴിഞ്ഞ പ്രിയപ്പെട്ടവർ അത് ചെയ്യണം എന്നാൽ സ്വന്തം അമ്മയെയും സ്വന്തം അപ്പനെയും അനുസരിക്കണം അവരെ ബഹുമാനിക്കണം നന്ദി കെട്ടവർ എന്തുപകാരം ചെയ്താലും നന്ദിയില്ലാത്തവരുണ്ട് നമുക്ക് തന്നെ സങ്കടം തോന്നി എന്തോരം അവർക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിച്ചതാണ് എന്തോരം അവർക്കൊരു വിഷയം വന്നപ്പോൾ ഓടിച്ചെന്നാണ് ഒരു വിഷയം വന്ന ഉടനെ വിളിക്കും പാസ്റ്ററേ ബ്രദറേ ഓടിവാ നമ്മളിവിടുന്ന് എല്ലാം കൂടി ചുമന്നും കൊണ്ട് എല്ലാവരും കൂടി ഓടുകയാണ് അവിടെ ചെല്ലുക അവരുടെ അടുത്ത് ചെല്ലുക അവരുടെ വിലക്ക് ചുറ്റും നടക്കുക അവർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുക അവർക്ക് വേണ്ടി ഉപവസിക്കുക ഒരു വിടുതൽ കിട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നന്ദി എന്ന് പറഞ്ഞത് ദൈവസഭയിൽ വന്ന് ഒരു വാക്ക് സാക്ഷ്യം പറയാനോ ദൈവസഭയെ ഓർക്കുകയോ ചെയ്യാത്ത നന്ദി കെട്ടവർ അങ്ങനെയുള്ളവരെ ഒഴിയണം അടുത്തത് അശുദ്ധർ ദൈവസഭയിലാണ് വരുന്നത് ഞാനിത് ലോകത്തിലെ കാര്യമല്ല പറയുന്നത് ദൈവസഭയ്ക്കകത്ത് വരുന്ന കാര്യമൊക്കെയാണ് പറയുന്നത് അശുദ്ധി വിശുദ്ധ ജീവിതം നയിക്കാതെ സഭയിൽ വന്ന് കർത്തൃമേശയൊക്കെ എടുക്കുന്നവരില്ലേ ഒഴിഞ്ഞു മാറിക്കൊള്ളണം ഇതിൽ നിന്നെല്ലാം അകന്ന് നിൽക്കണം ജോസഫിനെ പോലെ ഓടി ഒളിക്കണം നമ്മുടെ ഭാവിയെ ബാധിക്കുന്ന ഒരു തെറ്റായ കൂട്ടുകെട്ട് നമുക്ക് വേണ്ട നമ്മുടെ കൂടെ കൂടുന്നവൻ ഒരു വിശുദ്ധനായിരിക്കണം ദൈവം അതിനാണ് നമ്മെ വിശുദ്ധരാക്കി മാറ്റിയത് അശുദ്ധനും വിശുദ്ധനും തമ്മിൽ എന്ത് കൂട്ടായ്മ ഇരുട്ടിനും വെളിച്ചത്തിനും തമ്മിൽ എന്ത് ബന്ധമെന്ന് ഇങ്ങനെയുള്ളതിനെ വിട്ടൊഴിയണമെന്ന് അശുദ്ധിയിൽ ജീവിക്കുന്നവർ തെറ്റായ ബന്ധങ്ങളുള്ളവർ ഒഴിഞ്ഞു മാറണം അവരെയൊക്കെ ആ പാപം ചെയ്യുന്നവനെ നിങ്ങളുടെ ഇടയിൽ നിന്ന് വേർതിരിച്ച് മാറ്റാൻ അകറ്റി മാറ്റാനാണ് പൗലൂസ് പറയുന്നത് അവനെ സാത്താനി ഏൽപ്പിക്കണമെന്ന് പാപ ബന്ധങ്ങളിൽ പാപ വഴികളിൽ നടക്കുന്നവരെ സാത്താനി ഏൽപ്പിക്കണമെന്നൊക്കെയാണ് ആ കാലത്ത് പൗലൂസ്ലിക പറഞ്ഞത് മാത്രമല്ല വാത്സല്യമില്ലാത്തവർ വാത്സല്യമില്ല മക്കളോടും വാത്സല്യമില്ല ആരോടൊരു വാത്സല്യത്തോടെ ആരോടൊരു വർത്തമാനം പോലും പറയില്ല അതൊക്കെ ഒരു കഠിന ഹൃദയമാണ് അങ്ങനെയുള്ളവർ ദൈവ രാജ്യത്തിലേക്ക് വന്നിട്ടില്ല ഇണങ്ങാത്തവർ ആരുമായിട്ട് അങ്ങ് അടുക്കൂല എത്ര അടുക്കാൻ നോക്കിയാലും അകന്ന് 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 അവരവരുടെ ഒരു ലോകം തീർക്കും ണങ്ങാത്തവർ അടുത്തത് ഏഷണിക്കാർ പാഷാണത്തിൽ കൃമി എന്നൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ അവരെ വിളിക്കാം ഏഷണിക്ക ഓരോ കാര്യങ്ങൾ പുതിയതായിട്ട് ഉണ്ടാക്കി പറയാൻ അവർക്കറിയാം ഏഷണി പറയുന്നവർ അജിതേന്ദ്രിയന്മാർ ഇന്ദ്രിയ ജയമില്ലാത്തവർ സെൽഫ് കൺട്രോൾ ഇല്ലാത്തവർ അടുത്തത് ഉഗ്രന്മാർ ഒന്ന് പറഞ്ഞ് രണ്ടാമത്തിന് ചാടി എഴുന്നേറ്റ് തല്ലാൻ പോകുന്നവർ പ്രാർത്ഥനക്കാരാണ് ഉഗ്രന്മാർ രക്ഷിക്കപ്പെട്ട് സ്നാനപ്പെട്ട് പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ നിറഞ്ഞെങ്കിലും ഇടിക്കുന്നൊരു കുറവില്ല തൊഴിക്കുന്നൊരു കുറവില്ല ഇപ്പൊ സ്തോത്രം പറഞ്ഞാ ഇടിക്കുന്നേ നേരത്തെ 
ചീത്ത പറഞ്ഞിടിക്കുമായിരുന്നു ഇപ്പം സ്തോത്രം പറഞ്ഞിടിക്കും എന്നോടൊരിക്കൽ ഒരാൾ പറഞ്ഞതാണ് പാസ്റ്റേ സ്തോത്രം പറഞ്ഞ് രണ്ടങ്ങോട്ട് കൊടുത്താൽ മതി എന്ന് അപ്പം അങ്ങനെ ഇപ്പോൾ ഒരു ഒരു മാർഗം കണ്ടുപിടിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഉഗ്രന്മാർ അവരെ വിട്ടുമാറണം അവർ അപകടകാരികളാണ് മാത്രമല്ല അടുത്തത് സൽഗുണ ദ്വേഷികൾ നല്ല ഗുണങ്ങളെയെല്ലാം വെറുക്കും നല്ല ഗുണങ്ങൾ ഉണ്ടാകണം നമ്മുടെ കൂട്ടായ്മയിൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ കൂടെയുള്ളവർക്ക് ഒരു നല്ല ഗുണം ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനെ വെറുക്കും തിന്മയെ ഇഷ്ടപ്പെടും നല്ല ഗുണങ്ങളെ വെറുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ജടീകത്വമാണ് അങ്ങനെയുള്ളവർ അപകടകാരികളാണ് അവരെ വിട്ടൊഴിയണം അടുത്തത് ദ്രോഹികൾ രാഷ്ട്രീയക്കാർ രാഷ്ട്രീയക്കാരല്ല നികളികളായി നടക്കുന്നവർ ഭയങ്കര നികളം ഒരു ഒരാഴ്ചത്തേക്ക് വല്ല ഗൾഫിൽ വല്ല പോയി വന്നാൽ പിന്നെ ഇംഗ്ലീഷേ പറയും നോ 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 ഭയങ്കര ഹീറ്റാണ് പിന്നെ ഇംഗ്ലീഷേ പറയൂ ഇംഗ്ലീഷ് അറിയാമോ അതും ഇല്ല അങ്ങനെയുള്ള കുറെ പേര് നികളികൾ ദൈവപ്രിയമില്ലാതെ ഭോഗപ്രിയരായി ഭക്തിയുടെ വേഷം ധരിച്ച് അപ്പോൾ ദൈവപ്രിയമില്ല ദൈവത്തോടൊരു താല്പര്യമില്ല ഇതെല്ലാം കേൾക്കുമ്പോൾ ദൈവമക്കൾ അറിയണം എന്തിൽ നിന്നെല്ലാം ഓടണം യോബ് താൻ ജീവിച്ചിരുന്ന കാലത്ത് ഇതിൽ നിന്നെല്ലാം ഓടി എങ്ങനെ അറിയാം ഒന്നാം അധ്യായത്തിൽ തന്നെയുണ്ട് തൻ്റെ മക്കൾ ഏതെങ്കിലും അബദ്ധത്തിൽ ഈ പറഞ്ഞ് ഏതിലെങ്കിലും പെട്ടു പോയിട്ടുണ്ടോ എന്ന് അറിയില്ലെന്ന് വിചാരിച്ച് അവരെ എല്ലാം കൂട്ടി വരുത്തിയിട്ട് അവർക്ക് വേണ്ടി എല്ലാം യാഗം കഴിക്കും പാപങ്ങളെല്ലാം ഏറ്റുപറയും എൻ്റെ കർത്താവ് എൻ്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളോ ഭാര്യ അവരുടെ ഭാര്യമാരോ കൊച്ചുമക്കളോ എന്തെങ്കിലും തെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ എന്നറിയില്ല അതുകൊണ്ട് അങ്ങേക്ക് വിരോധമായിട്ട് എൻ്റെ മക്കളുടെ വായെന്നോ പ്രവർത്തി കൊണ്ടോ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടാക്കി ഭാര്യയെ ചീത്ത വിളിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാം പൊറുക്കണേന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അമയ്യോബ് അവർക്ക് വേണ്ടി എല്ലാം യാഗം കഴിക്കുമായിരുന്നു ദോഷങ്ങളെ അകറ്റുന്ന ഒരു മനുഷ്യൻ അതുകൊണ്ട് ദൈവം പറഞ്ഞത് എന്റെ ദാസനെ പോലെ ആരുണ്ട് ദോഷത്തിൽ നിന്ന് അകന്നു നിൽക്കുന്ന ഒരു സ്വഭാവം ദോഷത്തെ വെറുക്കുന്ന ഒരു സ്വഭാവം ഒരു ചെറിയ ദോഷത്തെ പോലും ദോഷമായി കാണുവാൻ കഴിയുന്ന ഒരു ഹൃദയം അപ്പോൾ ദൈവപ്രിയമില്ലാതെ ഭോഗപ്രിയരായി നടക്കുന്നവർ ദൈവപ്രിയം ഒരു വ്യക്തിയെ ആരോട് കൂടെ കൂടണം ഞാൻ പറയാം ദൈവപ്രിയമുള്ളവർ ദൈവത്തോടുകൂടി അടുക്കാൻ ആഗ്രഹമുള്ള രണ്ടുപേർ തമ്മിൽ കണ്ട നമുക്ക് കുറച്ച് നേരം പ്രാർത്ഥിക്കാം എന്ന് പറയുന്നവരുടെ എണ്ണം കുറഞ്ഞുപോയി എന്നാൽ വർത്തമാനം പറയാനും കുറെ കാര്യങ്ങൾ പറയാനും ദൈവത്തിൻ്റെ പേരിൽ പലതും ചെയ്യാൻ ആൾക്കാരുണ്ട് പക്ഷേ ദൈവത്തിൻ്റെ അടുക്കൽ മറിയ നല്ല അംശം തിരഞ്ഞെടുത്തതുപോലെ ദൈവസനത്തിൽ വന്നിരിക്കുന്ന ഒരു കൂട്ടം ജനം എഴുന്നേറ്റ് വരട്ടെ ദൈവപ്രിയമില്ലാത്ത ഭോഗപ്രിയരായ സ്വന്തമായ കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഭക്തിയുടെ വേഷം ധരിച്ചുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ ശക്തിയെ ത്യജിക്കുന്ന ഒരു സമൂഹം അങ്ങനെയുള്ളവരെ വിട്ടൊഴിയുക ഈ പറഞ്ഞ എല്ലാം വിട്ടൊഴിയണം അതുകൊണ്ട് വേദപുസ്തകം വായിക്കാതെ ഇതെങ്ങനെ അറിയും എല്ലാവരും തോളെ കൈയിട്ട് നടക്കാൻ ഒരു ദൈവപൈതലിന് കഴിയില്ലെന്ന് നമ്മെ ദൈവം തിരഞ്ഞെടുത്തത് എന്തിനാണ് ഭക്തിയുള്ളൊരു ജീവിതം നയിക്കുവാൻ ഇയോബിൻ്റെ പ്രത്യേകത കണ്ടോ ഇയോബിന് ഈ നാല് ഗുണങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ട് അവൻ കുറഞ്ഞു പോയോ ആ ദേശത്ത് ദൈവം അവനെ വേലി കെട്ടി സൂക്ഷിച്ചു അതിൻ്റെ അർത്ഥം ആ ദേശത്ത് വേറെ ആർക്കും വേലിയൊന്നുമില്ല ഇയോബിന് ചുറ്റും ദൈവത്തിൻ്റെ കാവലുണ്ട് ഇയോബിൻ്റെ ഒട്ടകങ്ങൾക്ക് ചുറ്റുമുണ്ട് ഇയോബിൻ്റെ ആടുകൾക്ക് ചുറ്റുമുണ്ട് മക്കളുടെയും കൊച്ചുമക്കളുടെയും ചുറ്റുമുണ്ട് സഞ്ചരിക്കുന്ന വേലിയുണ്ട് ദൈവിക കാവലിൽ ജീവിക്കുന്ന ഒരു മനുഷ്യനാണ് യോബ് കാരണം അവൻ വിലയേറിയവനാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ബൈബിൾ വായിക്കുന്ന ഭക്തന്റെ മരണം യഹോവയ്ക്ക് വിലയേറിയത് നാം ദൈവത്തിന് വിലയേറിയവരാകണം മൂല്യമുള്ള ദൈവം മൂല്യം കാണുന്നത് നമ്മിലുണ്ടോ യേശു ക്രിസ്തു നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ വന്നപ്പോൾ നാല് കാര്യങ്ങൾ കടന്നു വന്നു എന്തൊക്കെയാണ് നിഷ്കളങ്കത്വം ദൈവഭക്തി നേരോടെയുള്ള ജീവിതം ദോഷം വിട്ടകലാനുള്ള ദൈവശക്തി ഇതെല്ലാം ഉള്ളവരായി നമ്മൾ പുതിയ സൃഷ്ടികളായി മാറി രണ്ട് കുരുന്തിയർ അഞ്ചിൻ്റെ പതിനേഴ് ഒരുവൻ ക്രിസ്തുവിലായപ്പോൾ അവൻ പുതിയ സൃഷ്ടിയാണ് നിങ്ങൾ ഓർക്ക് ഈ നാല് ദിവസമായിട്ട് ജോഷി ബദർ ഐ മീ ഈ പാസ്റ്റർ പറയുന്ന കാര്യമൊക്കെ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ 
പ്രായമൊക്കെ എത്രയായില്ലേ എത്ര എളുപ്പമാണ് ഒരുവൻ ക്രിസ്തുവിലായാൽ അവൻ പുതിയ സൃഷ്ടിയാണ് പിന്നെ ജീവിക്കുന്നത് ഞാനല്ല എന്നിൽ ക്രിസ്തുവാണ് ഇയോബിനെ പോലെ ഭൂമിയിൽ ഇനി വേറെ ആരുമില്ലേ അത്രയും ജനത്തിനിടെ ഒരാളെ ഉള്ളൂ എന്നാൽ ഇന്നത്തെ അവസ്ഥ അങ്ങനെയല്ല യേശു ക്രിസ്തുവിനെ കർത്താവും രക്ഷകനുമായി സ്വീകരിച്ച ഒരു വ്യക്തി മുമ്പ് പറഞ്ഞ ഈ ദുർഘട സമയങ്ങളിൽ ജീവിക്കുന്ന അഴുക്ക് മനുഷ്യരുണ്ടല്ലോ അഹങ്കാരികളും സ്വസ്നേഹികളും ദ്രവ്യാഗ്രഹികളും ഇതെല്ലാം നമ്മുടെ ജഡമനുഷ്യനിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന പാപങ്ങളാണ് യേശു ക്രിസ്തുവിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഈ പാപങ്ങളെല്ലാം ദൈവം കഴുകി നമ്മെ ഒരു പുതിയ മനുഷ്യനാക്കി മാറ്റുന്നു ആദാമ്യ സ്വഭാവമാണ് ഈ മുമ്പ് പറഞ്ഞ പ്രകൃതങ്ങൾ എന്നാൽ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ലഭിച്ചത് എന്താണെന്നറിയാമോ ഒടുക്കത്തെ ആദാമിന്റെ സ്വഭാവം ജീവിക്കുന്നത് ഞാനല്ല എന്നിൽ ക്രിസ്തു വീണ്ടും ജനനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാനല്ല പിന്നെ ജീവിക്കുന്നത് ക്രിസ്തുവാണ് എന്നിൽ ജീവിക്കുന്നത് ഞാൻ ജീവിച്ചാൽ ഈ പറഞ്ഞ എല്ലാ സ്വഭാവങ്ങളും ചീത്ത സ്വഭാവങ്ങളും ഉണ്ടാകും എന്നാൽ യേശുവിനെ രക്ഷകനായി സ്വീകരിക്കുമ്പോൾ കർത്താവെ ഇനി മുതൽ അങ്ങാണ് എന്നിൽ ജീവിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഞാൻ എന്ന വ്യക്തി മരിച്ചു എൻ്റെ പഴയ മനുഷ്യൻ മരിച്ചുപോയി ഇനി എനിക്ക് എന്നിൽ ജീവനില്ല നമുക്ക് ദൈവസേന ഒരു പാട്ടുപാടി ദൈവത്തെ ഒന്ന് സ്തുതിക്കാം ടുത്ത ഈ ഭൂമിയിലേക്ക് അവതരിച്ച ദൈവത്തിന്റെ ഏക ജാതനെ എന്റെ എല്ലാ ദോഷങ്ങളും എന്നിൽ നിന്ന് മാറ്റി തരണമേ നമുക്ക് ഒരു മനസ്സോടെ കർത്താവിന്റെ സന്നിധിയിൽ ഒന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാം സ്വർഗസ്ഥനായ പിതാവേ മനുഷ്യരുടെ ഇടയിൽ കാണുന്ന ആദ്യകാലത്തെ ദുർഘട സമയങ്ങൾ ആദാമ്യ പ്രകൃതമുള്ള മനുഷ്യർ വമ്പ് പറയുന്നവരും സ്വസ്നേഹികളും മാതാപിതാക്കളെ അനുസരിക്കാത്തവരും മക്കൾ എഴുന്നേറ്റ് അപ്പനും അമ്മയെ ഉപദ്രവിക്കുന്ന ചരിത്രങ്ങൾ കേൾക്കുന്ന കാലത്ത് ഞങ്ങൾ ജീവിക്കുന്ന പാ എന്നാൽ ഞങ്ങൾക്ക് ആ സ്വഭാവങ്ങളിൽ നിന്ന് എല്ലാവർക്കും വെളിയിൽ വരുവാൻ ഒരു പുതിയ അനുഭവം വീണ്ടും ജനന അനുഭവം പുതിയ സൃഷ്ടിയിലുള്ള ഒരു ജീവിത ശൈലി ഞങ്ങൾക്ക് നൽകണം യേശുവേ ഓരോന്ന് ഓരോന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് കളയാൻ സാധ്യമല്ല ആ പഴയ മനുഷ്യൻ മരിച്ച് ക്രൂസിൽ തറച്ച് ഞങ്ങളെ പഴയ മനുഷ്യനെ അങ് മാറ്റിക്കളഞ്ഞതുകൊണ്ട് സ്തോത്രം സ്നാനത്താൽ ആ പഴയ മനുഷ്യനെ കുഴിച്ചിടുവാൻ അങ്ങേക്ക് പ്രസാദം തോന്നി ഇതിനകത്ത് ആരൊക്കെ സ്നാനപ്പെടാതെ ഉണ്ട് അവരുടെ എല്ലാ പഴയ മനുഷ്യനെ പാപത്തോടെ ആ പാപിയായ മനുഷ്യനെ മരിച്ച മനുഷ്യനെ കുഴിച്ചിട്ട് 
ജീവന്റെ പുതുക്കത്തിൽ നടക്കുന്ന പുതിയ മനുഷ്യനെ ധരിച്ചുകൊണ്ട് സന്തോഷത്തിൽ സമാധ നിഷ്കളങ്കതയിലും നേരിലും ദൈവപ്രവർത്തിയിൽ യോബിനെ പോലെ ജീവിക്കുന്ന ഒരു തലമുറ എഴുന്നേറ്റ് വരട്ടെ അവരുടെ കുടുംബങ്ങൾ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടട്ടെ അവർ വർദ്ധിച്ച് പെരുകട്ടെ ഇരട്ടിയാകട്ടെ ഈ ദിവസങ്ങളിലെ വചനം കേട്ട എല്ലാവരുടെ മേല് ദൈവശക്തി വ്യാപരിക്കട്ടെ ഇന്ന് ഈ പ്രാർത്ഥനകളിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന ഈ വ്യക്തികളെല്ലാം സൗഖ്യമാകട്ടെ ഈ കുടുംബങ്ങളിൽ അത്ഭുതങ്ങൾ തുറന്നു വരട്ടെ പുതിയ വഴികളും വാതിലുകളും തുറക്കട്ടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് വിദേശ നന്മകൾ ഉണ്ടാകട്ടെ ഐശ്വര്യവും സമ്പത്ത് ഈ വീടുകളിൽ ഉണ്ടാകട്ടെ കർത്താവിനെ സേവിക്കുന്ന കുടുംബങ്ങളായി മാറട്ടെ ദൈവഭക്തിയുള്ള വീടുകളായി മാറട്ടെ പാട്ടും ആരാധനയും സ്തുതിയുമുള്ള വീടുകളായി മാറട്ടെ വിശുദ്ധിക്ക് വേണ്ടി അവർ നിൽക്കട്ടെ കർത്താവിന് വേണ്ടി അവർ നിലനിൽക്കട്ടെ ഞാനിവരെ അനുഗ്രഹിക്കുന്നു യേശുവിൻ നാമത്തിൽ പിതാവേ അമേൻ കർത്താവ് എല്ലാവരെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ ഇന്ന് നമ്മൾ ഏറ്റവും നല്ല ദൈവവചനങ്ങളാണ് ഈ നാല് ദിവസം നമ്മൾ അടുപ്പിച്ച് കേട്ടുകൊണ്ടിരുന്നത് ഈ വചനങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് പ്രയോജനപ്പെട്ടു എന്നറിയാൻ ഞങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നു ഞങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ റിസൾട്ട് കിട്ടുവാൻ നിങ്ങളുടെ ഒരു ഓഡിയോ മെസ്സേജ് അയക്കുക ആമേ നിങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥന വിഷയങ്ങൾ അയക്കുക സന്തോഷമാണ് നാളെ ഏഴ് പതിനഞ്ചിന് ഒരു സൂം മീറ്റിംഗ് ആരംഭിക്കുന്നുണ്ട് ഏഴരയോടുകൂടി ആ മീറ്റിംഗ് ആരംഭിക്കും ഏഴ് പതിനഞ്ചിന് തന്നെ എല്ലാവരും ഈ കാണുന്ന പാസ്വേഡ് ഐ ഡി എല്ലാം ഉപയോഗിച്ച് നിങ്ങളത് കുറിച്ചെടുക്കുക മറ്റുള്ളവർക്ക് ഷെയർ ചെയ്യുക കടന്നു വരിക നേരിട്ട് നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് ഈ പ്രാർത്ഥനയിൽ പങ്കെടുക്കാം കർത്താവ് എല്ലാവരെയും അനുഗ്രഹിക്കട്ട